வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேனை வந்து நல்லா ஸ்க்ரூவெல்லாம் கழட்டிடுவேன் கழட்டிட்டு அந்த மேலே வந்து லைட்டை சுற்றியே வச்சு தட்டுங்க ஸ்க்ரூ எல்லாமே கழட்டிடுங்க மறந்துடாதீங்க நான் ஒரு ஸ்க்ரூ மறந்துட்டேன் ஸோ வாழ்ந்ததுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி மேலே சுற்றியில் வச்சு லைட்டாக அந்த சாப்பிட்டு தட்டினீங்கன்னா லைட்டாக மட்டும் தான் தட்டணும் ஓங்கி தட்டினீங்கன்னா அந்த சாப்பிட்டு வந்து கொஞ்சம் முழங்கி போயிடும் ஸோ திரும்ப நீங்கள் அந்த கப்பை வெளியில் எடுக்கும்போது வராது ஸோ லைட்டை தட்டி அந்த கப்பை வெளியில் எடுத்துங்க ஸோ எடுத்துக்கப்புறம் ஃபேனை வந்து அந்த மேலே உள்ள வயர்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ வந்து காயில் வந்து கட் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டை வச்சுருக்கீங்க கட்டை வச்சுட்டு காயில் கட் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து ஒவ்வொரு ஃபேனுக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா பெரும்பாலான ஃபேனுக்கு வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கம்பெனி வந்து ரிலையன்ஸ் கம்பெனி இந்த ஃபேன் வந்து ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ டென்ஸ் நாங்கள் ஏற்கனவே சுற்றினது கிடையாது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கேலை வச்சு அளந்துக்கிறணும் ஒவ்வொரு ஃபேனை நம்ம தெரியாத ஃபேனை வந்து சுற்றும்போது ஒவ்வொரு ஃபேனுக்கும் ஸ்கேலை வச்சு எத்தனை சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு அளந்துட்டு அதோட அந்த காயில் வந்து கட் பண்ணி நம்ம எண்ணணும் ஸோ உள்ளேயும் அந்த ஃபஸ்ட்டு வெளியிலையும் கட் பண்ணி எண்ணிட்டு உள்ளேயும் கட் பண்ணி எண்ணணும் ஸோ ரன்னிங்கே ஸ்டார்டிங் ரெண்டையுமே நம்ம எண்ணிட்டு அதை வந்து எழுதி வச்சுக்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்கேலை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேனை வந்து அந்த சென்டிமீட்டர் அளந்துக்குங்க இது வந்து ஒன்று புள்ளி மூணு இருக்குது ஸோ அளந்துட்டு நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி காயில் வெட்டி அந்த ஃபேனுக்கு வந்து எண்ணி நீங்கள் எழுதி வச்சுருங்க இப்போ அடுத்த டைம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹை ஸ்பீடு ஃபேன் வரும்போது நீங்கள் அதை ஸ்கேலை வச்சு அந்த கூரை மட்டும் அளந்துட்டு எத்தனை சென்டிமீட்டர் ஒன்று புள்ளி மூணு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதே டென்ஸ் வந்து அந்த ஃபேனுக்கு போடலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஃபேனுக்கு வந்து பழைய மாடல் ஃபேனுக்கு வந்து கொஞ்சம் மாறலாம் முன்ன எப்படினா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் புதுசாக வர ஃபேனுக்கு மட்டும் எண்ணி எண்ணி இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த ட்ரிப் நீங்கள் காயில் சுற்றும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் என்னெல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி சென்டிமீட்டர் மட்டும் அளந்துட்டு நீங்கள் காயில் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபேனை அதில் பிரித்து எல்லாத்தையும் எண்ணியாச்சு ஸ்டார்டிங் வந்து நானூற்றி நாற்பது ரன்னிங் வந்து ஐநூற்றி நாற்பது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நூறு டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இதுக்கு இப்போ ஒவ்வொரு ஃபேனுக்கு வந்து கம்மியாக தான் வரும் ஒவ்வொரு ஃபேனுக்கு வந்து நானூறு நானூற்றம்பது வரும் இன்னொன்றுக்கு ஐநூற்றம்பது அறநூறு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வரும் நிறையா அதுக்கு தான் நீங்கள் எண்ணிக்கிங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பேப்பர் அதே சைஸுக்கு வந்து வெட்டி நீங்கள் பேப்பர் வச்சுருங்க டென்னம்மம் பேப்பர் வந்து இந்த மாதிரி மேலே வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு மேலே காயில் சுற்றினதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து செவனம்மம் பேப்பர் கட் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ கட் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி இதுக்கு தேவையான அந்த கட்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஃபேனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கட்டாக இருக்கும் எப்போவுமே அந்த சுற்றுறதுக்கு ஹை ஸ்பீடுக்கு வந்து இது எட்டாம் நம்பர் வரும் ஸோ அந்த கட்டை எடுத்து நீங்கள் மாட்டிட்டு கரெக்டாக அதில் அந்த இதில் வச்சு
லாக் பண்ணி கரெக்டாக அந்த கேப் தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த மிஷனில் வச்சு சுற்றணும் அப்படி அந்த கேப் வந்து மறைகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த கம்பி வந்து அந்த கேப் வழியாக போகாது சுற்றும் போது அதில் டச் பண்ணி அந்துடும் ஸோ நம்ம சுற்றும் போது அதை வந்து ரொம்ப கவனமாக நம்ம செட் பண்ணணும் அந்த ஃபேனை வந்து கரெக்டாக ஸோ செட் பண்ணிட்டு நம்ம நம்பரை மேலே டைப் பண்ணிடுறோம் நானூற்றி நாற்பது தான் உள்ளே நானூற்றி நாற்பது டைப் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த சைடு அந்த பட்டனை ரைட் சைடு கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம சுற்ற ஆரம்பிக்கணும் ஸோ எப்போவுமே வந்து ரைட் லெஃப்ட் தான் சுற்றணும் ஃபஸ்ட்டு ரைட் சைடு சுற்றுறீங்கன்னா அப்புறமா லெஃப்ட் சைடு சுற்றணும் ஸோ அந்த மாதிரி மாறி மாறி தான் வரும் ஸோ சுற்றும் போது வந்து கவனமாக பார்த்துக்குங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து சுற்றும் போது ரைட் லெஃப்ட் கரெக்டாக சுற்றாமல் இடையில் மாறிட்டிங்கன்னா ஃபேன் வந்து ஒழுங்காக ஓடாது இல்லைன்னா சுற்றுறவே ஓடாது ஃபேன் மாற்றி சுற்றிட்டா ஓடாது ஸோ அதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்குங்க ஸோ இப்போ உள்ளே வந்து நம்ம சுற்றி முடிச்சாச்சு அதே மாதிரி வந்து உள்ளே வந்து இந்த பேப்பர் நறுக்கி வச்சுருங்க மேலே வந்து செவனமாக பேப்பர் இருக்கும் ஸோ அதை நறுக்கி அந்த மேலே வச்சுட்டு ஸோ மற்ற ஃபேனு நம்ம சாரதா நார்மலாக சுற்றுற ஃபேனுக்கு வந்து மேலே வந்து அந்த டேப் அடிக்க தேவையில்லை ஸோ ஹை ஸ்பீடு ஃபேனுக்கு வந்து எப்படியுமே டேப் அடிக்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளே சுற்றிட்டு வெளியில் சுற்றும் போது அந்த வெளியில் சுற்றுற கம்பி வந்து அந்த உள்ளே சுற்றுறதோட மேலே வந்து போடும் அது மேலே தான் ஏறி சுற்றும் ஸோ அதனால் வந்து எப்போவுமே வந்து ஹை ஸ்பீடு சுற்றும் போது மேலே வந்து இந்த மாதிரி டேப் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க ஸோ இது வந்து சும்மா சாதா டேப் தான் இதுவே போதும் பெருமாள் இது வந்து மெடிக்கலில் கிடைக்கும் சும்மா அந்த பேண்டேஜ்க்கெலாம் போடுற டேப் மாதிரி அந்த டேப்பை எடுத்து நீங்கள் மேலே அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றிடுங்க உள்ளேயும் வெளியிலையும் சுற்றிட்டு ஸ்லீவ் நறுக்கி வச்சுருங்க அதுக்கு ஸ்லீவ் வந்து ஃபஸ்ட்டே நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அந்த பேப்பர் அந்த டேப் போட்டுறக்கு முன்னாடி அந்த டேப் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் அந்த ஸ்லீவ் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் பிச்சுட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ஸ்லீவ் வச்சுட்டு நீங்கள் டேப் சுற்றுங்க ஸோ ரெண்டு சைடும் சுற்றிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பேப்பர் வச்சுருங்க டென்னம்மா பேப்பர் வந்து கரெக்டாக அந்த அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெட்டி கரெக்டாக வச்சுருங்க அதை வச்சுட்டு இப்போ வெளியில் வந்து சுற்றி வெளியில் வந்து என்ன சுத்துறான்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து ஐநூற்றி நாற்பது ஸோ அந்த டென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து அங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மிஷனில் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரைட் ரைட் அமைக்கி மறுபடியும் சுற்ற ஆரம்பிக்கணும் ஸோ வெளியில் சுற்றும் போது நீங்கள் நடுவில் ஒரு இப்போ நானூத்தி ஐநூற்றி நாற்பது வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து முந்நூறு வந்தோடனே அந்த கம்பி அந்த சுற்றுற கம்பி வந்து கொஞ்சம் வெளியில் வந்துடும் 
அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டிங்கன்னா அங்கே ரைட் சைடில் நம்ம ரைட் லெஃப்ட் மாற்றுவோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சுச்சு அதை வந்து சென்ட்ரில் வச்சுக்கணும் சென்ட்ரில் வச்சிங்கன்னா அப்படியே நின்றுங்க இடையில் எகனுக்கில் எந்த நம்பரோட அதை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோ முன்னூறோட அப்படியே நின்றும் நீங்கள் அந்த இதை வந்து அந்த கம்பியை வந்து கொஞ்சம் நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உள்ளே இழுத்து விட்டு மறுபடியும் ரைட் சைடு அமைக்கணும்னா விட்டையில் இருந்து சுற்றும் நீங்கள் சப்போஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு எதுவும் நீங்கள் மறுபடியும் போடையில் அந்துரும் இல்லைன்னா கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா திரும்ப அந்த நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருந்த டைம் வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருந்து வந்துடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த ரைட்டு லெஃப்ட் மாத்திரை வந்து சென்ட்ரில் வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த கம்பி இடையில் வெளியில் வந்துச்சுன்னா அதை பறித்து உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி தள்ளி விடணும் இப்போ இந்த மாதிரி வெளியிலேயே நல்லா சுற்றிட்டு ஸோ அதுக்கும் பேப்பர் வச்சுருங்க எப்போ உங்களை இப்போ பேப்பர் வச்சுட்டு லைன் எடுக்கிறதுக்கு வந்து லைன் எடுக்கிறதுக்கு நான் தனியாக நிறையா வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ அது வந்து தெளிவான வீடியோ வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ இதில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முடிவு இருக்குது பார்த்தீங்களா ரைட் சைடில் வந்து சுற்றி வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம்ல ஆரம்பித்து இங்கே முடிவு எண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எண்டு ரெண்டையுமே உள்ள ரன்னிங்கே ஸ்டார்டிங் ரெண்டு சைடையுமே ஒன்றா முறிக்கிடுங்க ஒன்றா முறிக்கிட்டு அது வந்து இப்போ என்கிட்ட வந்து வயர் வந்து அதுக்கு எப்போவுமே சிகப்பு மஞ்சள் கருப்பு அந்த மாதிரி வரும் ஸோ என்கிட்ட வயர் வந்து இப்போ சிகப்பும் ஊதா வந்தால் இருக்குது ஸோ நான் ஊதா வந்து மெயினாக கொடுக்க போகிறேன் அந்த எண்டு ரெண்டையும் முடிச்சு முடிஞ்சு விட்டோம் பார்த்தீங்களா ஒன்றா அது ரெண்டையும் வந்து ஊதா கலருக்கு விட்டுறணும் இப்போது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஸ்டார்டிங் ரெண்டு உள்ள வெளியில் இருக்குது பார்த்திங்களா ரன்னிங்கு ஸ்டார்டிங்கு இப்போ அது ரெண்டுக்கும் சர்வ் கலர் ஒன்று ஒன்று கொடுத்துட்டு நீங்கள் வெளியில் லைன் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபேன்லாம் மாட்டிட்டு நீங்கள் வந்து அதை ஊதா கலரை மெயினாக வச்சுட்டு சர்ப்புக்கு ரெண்டுக்கும் கண்டன்சர் கொடுக்கணும் கண்டன்சர் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஊதாக்கும் அந்த சர்ப்புக்கு எதுக்கு ரொட்டேஷன் ஆகும் அந்த ரொட்டேஷன் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஸோ அந்த ரொட்டேஷன் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபேனை வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த லைன் எடுக்கிற வீடியோ மட்டும் நான் தனியாக விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு புரியலைன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ போய் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட்டாக இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க மறக்காம என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது நான் உங்களுக்கு பார்த்து இது பார்த்து ஸ்டூ